പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഈ പെർഗോസിലെ സഭ വലിയ പേടി അനുഭവിക്കുകയാണ് ദുരിതം അനുഭവിക്കുകയാണ് എല്ലാ സഭകളും അതെ എഫ് എസ് ഓസിലെ സഭയോ അതെ സ്മർണായിലെ സഭയോ അതെ പെർഗോസിലെ സഭയും പേടി അനുഭവിക്കുകയാണ് അവർ നിർബന്ധമായും ചക്രവർത്തിയെ പൂജിക്കാനുള്ള ആ കൽപ്പനയുടെ മുമ്പിൽ ശരസ് താഴ്ത്തി നിൽക്കേണ്ടി വരും അത് മനസ്സിലെങ്കിൽ കുറച്ച് ആകാവുന്നേ ഉള്ളൂ മരിക്കാവുന്നേ ഉള്ളൂ ഭൂമിയിൽ പിന്നെ ജീവിതമില്ല അവരുടെ കർത്താവ് പറയുന്നു പറയുന്ന എന്താണ് വായിച്ച ആദ്യം പെർഗമോസിലെ സഭയുടെ ദൂതനെ എഴുതുക പെർഗമോസിലെ സഭയുടെ ദൂതനെ എഴുതുക മൂർച്ചയേറിയ ഇരുവായത്തിലെ വാൾ ഉള്ളവൻ അരളി ചെയ്യുന്നത് മൂർച്ചയേറിയ ഇരുവായത്തിലുള്ള വാൾ ഉള്ളവൻ അരളി ചെയ്യുന്നു ഇരുവായത്തിലുള്ള വാള് വചനമാണ് വചനമെന്ന വാള് എന്ത് നിൽക്കുന്നു നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട അവൻ്റെ കയ്യിൽ വാളുണ്ട് നാഥൻ്റെ കയ്യിൽ വാളുണ്ട് വചനമായ വാള് നിങ്ങൾ അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവൻ തൃക്കരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഈ വാള് നിങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങണം സ്തോത്രം ഈ വാള് നിങ്ങളുടെ കയ്യിലേക്ക് നിങ്ങൾ സ്വീകരിക്കണം യേശുരാജൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ നിന്ന് വചനമെന്ന വാള് നിങ്ങൾ വാങ്ങണം ഈ വാള് അതാണ് സാത്താനെ വെട്ടാനുള്ള ആയുധം സാത്താനെ ജയിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു ആയുധം തിരുവചനം മാത്രമാണ് വചനമെന്ന വാള് എബ്രാഹിം ലേഖനം നാലാം അധ്യായം പന്ത്രണ്ട് പതിമൂന്ന് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ജീവനും ചൈതന്യമുള്ളതായി ഇരുവായത്തിലുള്ള ഏതു വാളിനേക്കാളും മൂർച്ചയേറിയതും ആത്മാവിനെയും പ്രാണനെയും സന്ധി മജ്ജകളെയും വേറൊടുവിക്കും വരെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്നതും ഹൃദയത്തിലെ ചിന്തനങ്ങളെയും ഭാവങ്ങളെയും വിവേചിക്കുന്നതുമാകുന്നു അവൻ മറിഞ്ഞിരിക്കുന്നൊരു സൃഷ്ടിയുമില്ല സകലവും അവൻ്റെ കണ്ണിന് നഗ്നവും മലർന്നതുമായി കിടക്കുന്നു സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാം ദൈവം കാണുന്നു അവൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് വാളയേറ്റു വാങ്ങണം ഒരു ചലഞ്ച് നിങ്ങളുടെ മുന്നിലേക്കാണ് ചലഞ്ച് ഒരു വലിയ ചലഞ്ച് എന്താണത് നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ സ്ഥലത്തിൽ മുട്ടുകുത്തി ഇരുന്നുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വാങ്ങണം ഈ വാള് കർത്താവെ ആ തിരുവചനമാകുന്ന വാൾ എനിക്ക് തരണമേ ശത്രു എന്നെ വെട്ടാൻ വരുമ്പോൾ ശത്രു എന്നെ എതിർക്കാൻ വരുമ്പോൾ വിശ്വാസം എന്ന് പരിചയം എനിക്കുണ്ട് പരിചയമുണ്ട് രക്ഷ എന്ന ശാസ്ത്രം ഹെൽമെറ്റ് എനിക്കുണ്ട് രക്ഷ ഹെൽമെറ്റ് എനിക്കുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷേ എന്നാലും കർത്താവ് ഈ ശത്രുവിനോട് എതിർത്ത് അവനെ വെട്ടാൻ വരണമെങ്കിൽ വാൾ വേണമല്ലോ നിൻ്റെ വാളിൻ്റെ കരങ്ങളിൽ തരണം തരണമേ തിരുവചനത്തിലുണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾ നോക്കണം ഏത് കാര്യം വന്നാലും തിരുവചനത്തിലുണ്ടോ ഒരു പുതിയ സമീപനം ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുവന്നാൽ പുതിയൊരു ഭക്തിയുടെ രൂപത്തിൽ വന്നാൽ തിരുവചനത്തിലുണ്ടോ നിങ്ങൾ നോക്കണം അതേ നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഏതെങ്കിലും ഒരു പുതിയ ദർശനം ആരെങ്കിലും പറയുകയാണ് ഒരു പുതിയ വെളിപ്പാടാർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയാണ് വചനാനുസൃതമാണോ നോക്കിക്കൊള്ളണം വചനാനുസൃതമാണോ വചനത്തോട് ഒത്തുപോകുമോ അല്ലെങ്കിൽ നാം വീണ് പോകും നമുക്ക് അവകടം പറ്റി പോകും വചനാനുസൃതമാണോ ഈ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നത് ഇന്ന് സുവിശേഷ പ്രസംഗങ്ങളുടെ കോലാഹലമാണ് ടി വി തുറന്നാൽ പലപ്പോഴും പലരും സുവിശേഷ പ്രസംഗങ്ങൾ എടുത്ത് കാണാം വചനാനുസൃതമാണോ തിരുവചനത്തിൻ്റെ സത്യത്തിനനുസരണമാണോ ചിന്തിക്കാൻ നമുക്ക് കടമയുണ്ട് നാം വെറുതെ ചുമ്മാ കേട്ട് കാണുന്ന കാണുന്ന പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം കേട്ടുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സമയം കളയാൻ പാടില്ല ജീവൻ്റെ വചനം തിരുവചനം ഈ സ്വർഗീയമായ വാള് അതാണോ ഈ കേൾക്കുന്നത് ഈ കിട്ടുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മനുഷ്യരെ മയക്കുന്ന മനുഷ്യരെ കബളിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ളതായ പ്രസംഗ കോലാഹലങ്ങൾ ധാരാളം കാണാൻ കഴിയും കേൾക്കാൻ കഴിയും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അങ്ങനെയുള്ളതായ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ മനസ്സ് ഒരിക്കലും ചാഞ്ഞു പോകരുത് ക്രിസ്തുവിൻ്റെ വാള് തിരുവചനം ഈ എഴുതപ്പെട്ട തിരുവചനം ഉണ്ടല്ലോ ഈ അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങളിലുള്ളതായ തിരുവചനം ഈ അറുപത്താറ് പുസ്തകങ്ങൾ തിങ്ങി നിൽക്കുന്നതായ ദൈവത്തിൻ്റെ എരളപ്പാടുകൾ ഈ തിരുവഴുത്ത് ഒള്ളിയും പുള്ളിയും തെറ്റാത്തതാണ് അവിടെ മാത്രം നോക്കിയാൽ മതി ഈ തിരുവഴുത്തിൽ എന്ത് പറയുന്നു നിങ്ങൾ നോക്കണം അന്ന് കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ സാത്താൻ വന്ന കാര്യം നാം ചിന്തിച്ചല്ലോ ഓർക്കുന്നില്ലേ സാത്താൻ കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വന്നു കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ആദ്യവൻ കൊണ്ടുവന്ന പരീക്ഷ കല്ല് അപ്പമായി തീരുവാൻ കൽപ്പിക്കുക എന്നായിരുന്നു കാരണം യേശുവിന് വിശം നാൽപ്പത് ദിവസം കഴിഞ്ഞാണ് വിശന്ന് കർത്താവ് നാൽപ്പത് ദിവസത്തെ ഉപവാസം കഴിഞ്ഞ് നല്ലപോലെ വിശക്കുമ്പോൾ സാത്താൻ വന്ന് പരീക്ഷിച്ചു എന്താ പറഞ്ഞത് അവൻ്റെ പ്രലോഭനം നീ ദൈവത്തിനെങ്കിൽ ഈ കല്ലിനോട് അപ്പമായി തീരുവാൻ കൽപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു അനന്തരം പിശാചിനാൽ പരീക്ഷിക്കപ്പെടുവാൻ യേശുവിനെ ആത്മാവ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തി അവൻ നാൽപ്പത് പകലും നാൽപ്പത് രാവും ഉപവസിച്ച ശേഷം അവന്
ആഹാരം ജഡമോഹമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ആഹാരം വേണ്ടേ മനുഷ്യന് വേണമല്ലോ പിന്നെ എന്തിൽ എന്തതിൽ തെറ്റ് ലൂക്കോസിന് ശേഷം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം അവസാനം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അതിഭക്ഷണത്താലും ഉപജീവന ചിന്തകളാലും മദ്യപാനത്താലും ഭാരപ്പെട്ടിട്ട് ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് കണി പോലെ വരാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അതിഭക്ഷണത്താലും മദ്യപാനത്താലും ഉപജീവന ചിന്തകളാലും ഭാരപ്പെട്ടിട്ട് ആ ദിവസം കർത്താവിൻ്റെ നാള് നിങ്ങൾക്ക് കണി പോലെ വരാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അതിഭക്ഷണത്താലും ഉപജീവന ചിന്തകളാലും മദ്യപാനത്താലും ഭാരപ്പെട്ടിട്ട് ആ ദിവസം നിങ്ങൾ കണി പോലെ വരാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം അതിഭക്ഷണത്താലും മദ്യപാനത്താലും ഉപജീവന ചിന്തകളാലും ഭാരപ്പെട്ടിട്ട് ആ ദിവസം നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് കണി പോലെ വരാതിരിക്കാൻ സൂക്ഷിച്ചു കൊള്ളുവീൻ അതിഭക്ഷണം ഇന്ന് പലരും വീണിരിക്കുന്ന അതിഭക്ഷണത്തിലാണ് രുചികരമായ ഭക്ഷണം വേണം അതിനുവേണ്ടി മനുഷ്യൻ ഇന്ന് ബന്ധപ്പെടുന്നു തെറ്റു പറയാനൊക്കുകയില്ല ഭക്ഷണം വേണ്ടേ ഭക്ഷണം വേണം വിശപ്പിന് ഭക്ഷണം വേണം പക്ഷേ ലക്ഷൂറിയസ് ഫുഡ് അത് ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ട ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ലക്ഷൂറിയസ് ഫുഡ് ധാരാളിത്തമായ സുഖലോലൂപമായ ഭക്ഷണ പദാർത്ഥങ്ങൾ ദൈവമക്കൾക്ക് വേണ്ട ദൈവമക്കൾക്ക് എല്ലാവരും ഒരു മിതത്വം വേണം മിതം അമിതമായാൽ അത് അവളുമായി തീരും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സാത്താൻ കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ വന്നത് നിനക്കിപ്പോൾ വിശക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നീ ദൈവത്തിനാണെങ്കിൽ ഈ കല്ലിനോട് കൽപ്പിക്കുക അപ്പമായി തീരാൻ കൽപ്പിക്കുക കർത്താവിന് നേരെ ഒരു ചോദ്യം തൊടുത്തിടുകയാണ് ദൈവത്തിനാണെങ്കിൽ കർത്താവിന് തന്നെ ഉള്ളത്തിൽ ഒരു സംശയം പൊങ്ങത്തക്കവണുള്ളതായ തന്ത്രപൂർവ്വം ഒരു ഒരു പരീക്ഷണം കൊണ്ട് കൊണ്ടുവരികയാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവ് തന്നെ ഒരു ഒരു ചിന്താക്കുഴപ്പം വരുത്താൻ കൊണ്ടുവന്ന് കൊണ്ടുവരികയാണ് പിശാജ് ഭയങ്കരനല്ലേ സാക്ഷാൽ ദൈവോത്രന് നീ ദൈവോത്രനാണെങ്കിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലൊരു ചെറിയ ചലനം വരുമോയെന്ന് നോക്കാനുള്ള ശ്രമമായിരുന്നു ജഡമോഹം ജഡമോഹത്തിൽ കൂടി പിശാജ് പരീക്ഷിക്കാൻ വന്നു രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷ എന്താണ് ലൂക്കോസിന് ശേഷം നാലാം അധ്യായം നാലാം വാക്യം വായിക്കും അതിൽ കർത്താവ് മറുപടി പറഞ്ഞ എന്താണ് നാലാം വാക്യം യേശു അവനോട് മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു കർത്താവ് പറഞ്ഞു മനുഷ്യൻ അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ലല്ലോ ജീവിക്കുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വചനം വരുന്ന വചനം കൊണ്ടുമല്ലേ ജീവിക്കുന്നത് അപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ലല്ലോ വചനം ഉദ്ധരിച്ചു പിശാജ് കൊണ്ടുവന്ന പ്രലോഭനത്തെ വചനം കൊണ്ട് നേരിട്ടു പിശാജ് കൊണ്ടുവന്ന ആ തന്ത്രത്തെ തിരുവചനം കൊണ്ട് നേരിട്ടു ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ മനുഷ്യനപ്പം കൊണ്ട് മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ വായിൽ നിന്ന് വരുന്ന വചനം കൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നു എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്നൊക്കെ ഉത്തരം പറഞ്ഞു അഞ്ചാം വാക്യം പിന്നെ പിശാജ് അവനെ മേലോട്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ലോകത്തിലെ സകല രാജ്യങ്ങളെയും ക്ഷണ നേരത്തിൽ അവന് കാണിച്ചു ഈ അധികാരമൊക്കെയും അതിൻ്റെ മഹത്വവും നിനക്ക് തരാം അത് എങ്കൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു എനിക്ക് മനസ്സുള്ളവന് ഞാൻ കൊടുക്കുന്നു നീ എന്നെ നമസ്കരിച്ചാൽ അതെല്ലാം നിന്റേതാകുമെന്ന് അവനോട് പറഞ്ഞു കർത്താവിന് സ്തോത്രം കർത്താവിനെ പിശാജ് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ലോകത്തിലെ സകല രാജ്യങ്ങളെയും ക്ഷണ നേരത്തിൽ അവനെ കാണിച്ചു ലോകത്തിലെ സകല രാജ്യങ്ങളെയും പിശാജ് ശക്തനാണ് ലോകത്തിലെ സകല രാജ്യങ്ങളെയും അതിൻ്റെ മുഖത്വം എല്ലാം കാണിച്ചു എല്ലാം കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു എന്താ പറഞ്ഞത് സകൽ രാജ്യങ്ങളെയും ക്ഷണ നേരത്തിൽ അവനെ കാണിച്ചു ഈ അധികാരമൊക്കെയും അതിൻ്റെ മഹത്വവും നിനക്ക് തരാം അത് എങ്കിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു ചെയ്യണം പിശാജിന് ഈ ഭൂമിയിലുള്ള എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മേൽ അധികാരമുണ്ട് സാത്താന് അധികാരം ഉള്ളത് കൊണ്ട് അവൻ പറയുകയാണ് ഞാൻ തരാം നിനക്ക് തരാം ഈ അധികാരമല്ല നിനക്ക് തരാം ഈ ലോക മഹത്വമല്ല നിനക്ക് തരാം ഈ കാണുന്ന എല്ലാ പ്രപഞ്ചവും നിനക്ക് ഞാൻ തരാം പിശാജ് പറയുകയാണ് നിനക്കതല്ലേ വേണ്ടത് അതല്ലേ നിനക്ക് ആവശ്യം ഞാൻ തരാമെന്നാണ് പറയുന്നത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇതുപോലുള്ളതായ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരും ഇതുപോലെ പ്രലോഭനങ്ങൾ വരും പല നല്ല നല്ല കാഴ്ചകൾ നമ്മളിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം നിനക്ക് ലഭിക്കുമല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞ് നമ്മളെ പ്രലോഭിപ്പിക്കും ജഡമോഹം പ്രലോഭിപ്പിക്കും കൺമോഹം പ്രലോഭിപ്പിക്കും കൺമോഹം അനേകം കാഴ്ചകൾ നമുക്ക് കാണിച്ചു തരും ഓ എല്ലാം കണ്ട് അയ്യോ ഇതെല്ലാമാണ് നിനക്ക് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ കാതലായത് നാം മറന്നുപോകും കർത്താവ് നോക്കി വേണ്ടി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്ന മഹാസൗഭാഗ്യം നാം മറന്നുപോകും ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ ചിന്തിക്കുകയാണ് അത് എൻ്റെ ചിന്തയാണ് ചില പ്രശ്നങ്ങളുള്ളത് നല്ലതാണ്
ഇന്ന് രാവിലെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവെ ഒരു കാരണവശാലും മരണത്തിൻ്റെ ആ അന്തിമ വിനാഴികരെയും എൻ്റെ കർത്താവിൻ്റെ പാദത്തിൽ ഞാൻ മാറാൻ ഇടവരാതെ എന്നെ പിടിച്ചു കൊള്ളണമേ എന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം മാറാനുള്ള പരീക്ഷകളൊന്നും വന്നിട്ടല്ല പക്ഷേ എനിക്ക് ഭയം കാരണം അനേകം വീരന്മാർ പൊട്ടുപോയി ബലശാലികൾ വീണുപോയി നല്ലപോലെ ഓടിയവർ അവരെ കിതച്ച് വീണ് കിടക്കുന്നു നല്ലപോലെ ഓടിയവർ കല്ലിൽ തട്ടി വീണ് കിടക്കുന്നു ഇടർച്ച കല്ലിൽ തട്ടി വീണ് കിടക്കുന്നു നല്ലപോലെ ഓടിയവരെ വഴിമാറി ഓടി ഓടിപ്പോയി അവർ നാശത്തിലേക്ക് പോയിരിക്കുന്നു ഒരു കാലത്ത് നല്ല തീക്ഷണയോടെ നിന്നവർ അവർ ആത്മീയത്തിൽ അധപതിച്ചു പോയിരിക്കുന്നു ആരെയും മൻമുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടല്ല ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് പക്ഷേ അതൊരു പരവ സത്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവസാനം വരെയും ഈ കുടത്തിലെ വെള്ളത്തിൻ്റെ തുള്ളി പോലും പുറത്തു പോകാതെ ഈ കുടം വെള്ളം നിറഞ്ഞ കുടം ചുമന്നുകൊണ്ട് എനിക്ക് കർത്താവായ യേശുവിൻ്റെ നഗരത്തിലേക്ക് എത്തണം ഈ കർത്താവ് തന്ന ദാനമായ ഈ വെള്ളം ഈ കർത്താവ് തന്ന ഈ മൺകുടമാകുന്ന ഈ ശരീരത്തിൽ കർത്താവ് പകർന്നതായ ഈ ആത്മാവിൻ്റെ ജീവജലം ഒരു തുള്ളി പോലും നഷ്ടപ്പെടാതെ കർത്താവെ അവിടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് കൊണ്ടുവരണം അത് ഒരിക്കലും തുള്ളി പോലും നഷ്ടപ്പെടരുത് സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുമോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ പറയുന്നത് ഒരു കാരണവശാലും ഒരക്ഷരത്തിൽ പോലും ഒരണുവിൽ പോലും തെറ്റ് പറ്റാതെ അവിടം വരെയും കൊണ്ട് എത്തിക്കണം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം കർത്താവെ അനേകർ അനേകരെ ഓടിയവരാണ് ഓടിത്തുടങ്ങിയവരാണ് നല്ല ആരംഭമായിരുന്നു നല്ല ആത്മീയമായ ഉത്കർഷമായിരുന്നു നല്ല ആത്മീയമായ ശക്തിയായിരുന്നു നല്ല വചനത്തിൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ നല്ല മികവേറിയ ശക്തി പ്രകടമാക്കിയിരുന്നു പക്ഷേ എന്നത് പറ്റി ഇന്ന് പലരും തലകുത്തി വീണിരിക്കുന്നു ഇടച്ച കല്ലിമേ തട്ടി വീണിരിക്കുന്നു വഴി മാറി വേറെ വഴിക്ക് മാറിപ്പോയിരിക്കുന്നു ദൈവദിന സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഏകാഗ്രതയോടെ യേശുവിൻ്റെ ആ പാദങ്ങളെ പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് വഴിയും സത്യവും ജീവനമാകുന്ന ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അതേ ചുവടുകുപ്പിലൂടെ പിറകെ പോകാൻ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുക്കണം എന്തു വന്നാലും ശരി ആരെല്ലാം എന്തെല്ലാം പറഞ്ഞാലും ശരി ആരെല്ലാം പ്രലോഭിപ്പിച്ചാലും ശരി എൻ്റെ കർത്താവെ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും കൺമോഹത്തിനിടം കൊടുക്കുകയില്ല ഇല്ല പ്രതാപത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ ഞാൻ പോവുകയില്ല ഇല്ല ജഡത്തിൻ്റെ പിന്നാലെ ഞാൻ പോവുകയില്ല ഒരു കാരണവശാൽ ഒരാറ്റം പോലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു തെറ്റ് വരാതെ നിൽക്കാൻ ഞാൻ എൻ്റെ കർത്താവെ എന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിക്കുകയാണ് സ്നേഹിതരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ സമർപ്പിക്കാം ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് തീരുമാനമെടുക്കാം പണം നമ്മെ വശീകരിച്ചെന്ന് വരാം പണം ധരാൾ ഉണ്ടാകുന്ന വശീകരിച്ചെന്ന് വരാം പണത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഹൃദയം മോഹിച്ചെന്ന് വരാം തെറ്റാണ് ഇതെല്ലാം മായയല്ലേ എൻ്റെ സഹോദരങ്ങളെ എല്ലാം മായ ഇന്ന് കാണുന്നതെല്ലാം മാറിപ്പോകും ഒന്നും കൂടെ നിൽക്കുകയില്ല ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ രോഗം വരുമ്പോൾ ഡോക്ടർമാർ കൈ കൈ വളർത്തുകയുള്ളൂ ഒന്നും അവർക്ക് ചെയ്യാനില്ല അവർ വേണമെങ്കിൽ ഇത്രയും പറയും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ദൈവത്തിന് കരുണ കരുണ തോന്നിയാൽ പ്രവർത്തിക്കും നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക അതേ ഡോക്ടേഴ്സും പറയുകയുള്ളൂ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മരണത്തിൻ്റെ തണുത്ത കരം നിങ്ങളെ പിടികൂടാൻ വരുമ്പോൾ ആ മരണവാതിൽ തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കാൻ ആരുമില്ല നിങ്ങളുടെ പണം നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കുകയില്ല നിങ്ങളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കുകയില്ല നിങ്ങളുടെ പ്രതാപം നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കുകയില്ല നിങ്ങളുടെ ബന്ധുബലം നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കുകയില്ല നിങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സ് ആരും നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുകയില്ല നിങ്ങൾ ആരെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ രക്ഷിക്കുകയില്ല ഭാര്യ രക്ഷിക്കുകയില്ല ഭർത്താവ് രക്ഷിക്കുകയില്ല മക്കൾ രക്ഷിക്കുകയില്ല ആർക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ല എല്ലാവരും അമ്പരപ്പോടെ നിൽക്കും ദൈവദിന സ്തോത്രം അമ്പരപ്പോടെ നിൽക്കും ദയനീയമായി നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കും ദൈവദിന സ്തോത്രം ദയനീയമായി നമ്മുടെ ഈ മരിക്കാൻ പോകുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ കണ്ണു പറിക്കാതെ നോക്കിക്കൊണ്ട് നിൽക്കും കണ്ണ് ആ നോക്കി നിൽക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്ന കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണീര് അടർന്ന് നടന്ന് വീണു വരും അതിനപ്പുറം ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റുകയില്ല ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതോ യേശുവിന് മാത്രം ഹലോ യാ ദൈവദിന സ്തോത്രം യേശു കൂടെ വേണം മക്കളെ ദൈവദിന സ്തോത്രം യേശു കൂടെ വേണം ആരെല്ലാം മാറിയാലും യേശു കൂടെ വേണം ദൈവദിന സ്തോത്രം ആരും നിങ്ങൾ ദ്വേഷിച്ചാലും യേശു കൂടെ വേണം ആരും നിങ്ങളെ കരുതിയില്ലെങ്കിലും യേശു കൂടെ വേണം യേശു വേണം എനിക്ക് യേശു 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 ഹലോ യാ ദൈവദിന സ്തോത്രം യേശുവിനെ നിങ്ങൾ മുറിവ് പിടിക്കുക ഈ നല്ലതായ യേശുവിനെ നിങ്ങൾ പിൻപറ്റുക യേശുവിന് പിറയെ നിങ്ങൾ നിൽക്കുക ദൈവദിന സ്തോത്രം കർത്താവിന് സ്തോത്രം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം സാത്തൻ കർത്താവിനെ പരീക്ഷിച്ചു എല്ലാം നിനക്ക് തരാമെന്ന് പറഞ്ഞു
യേശുവിൻ്റെ നാമം പറഞ്ഞാലൊന്നും പിശാച് പോവുകയില്ല ഞാൻ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ തന്നെ ശാസിക്കുന്നു രോഗത്തെ യേശുവിൻ്റെ നാമത്തിൽ രോഗം മാറട്ടെ എന്ന് പറയുന്നു അതെല്ലാം വെറും പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കാനുള്ള തന്ത്രങ്ങളാണ് പാവപ്പെട്ട ആളുകളെ കബളിപ്പിക്കപ്പെട്ടു പോകും എന്നാൽ ആത്മാവിൻ്റെ തീജ്വാലയിൽ നിന്ന് ഉതിർന്നു വരുന്ന അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ വാക്കുകൾ അത് പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി അവിടെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ മാത്രമേ ദുഷ്ട പിശാജ് മാറുകയുള്ളൂ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശക്തി ശബ്ദത്തിന് ഉച്ച ഉച്ചത്തിലല്ല ശബ്ദത്തിൻ്റെ ഉയരത്തിലല്ല ശബ്ദം ഉയർന്നു വരുന്നതുകൊണ്ടല്ല ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ആന്തരിക ശക്തിയാണ് ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ ശക്തി സഹോദരങ്ങളെ നിങ്ങൾ ആത്മാവിന് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കണം ആത്മാവിൻ്റെ ശക്തി ഒരു പരീക്ഷണം വരുമ്പോൾ അതിന് ജയിക്കണമെങ്കിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ക്രമ വേണം ഒരു പ്രലോഭനം വരുമ്പോൾ അതിന് നേരിടണമെങ്കിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ക്രമ വേണം ഏത് ഏതെല്ലാം ലോകത്തിൻ്റെ മഹത്വവും പ്രതാപവും നമ്മെ വാടി വിളിക്കുമ്പോൾ അതിന് പിന്നാലെ പോകാതെ നാം നേർവഴിയിൽ പോകണമെങ്കിൽ ആത്മാവിൻ്റെ ക്രമ വേണം എപ്പോഴും ദൈവത്തെ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കണം വചനം നമ്മുടെ കയ്യിൽ വേണം വചനം എൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താനം മാത്രമേ ആരാധിക്കാവൂ എഴുതിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വചനം വചനം ഉദ്ധരിച്ചു മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷ എന്താണ് പിന്നെ അവൻ അവനെ എരുസലേമിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വിശാജ യേശുവിനെ എരുസലേമിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ദൈവാലയത്തിന്റെ അഗ്രത്തിന് മേൽ നിർത്തി ദൈവാലയത്തിന്റെ അകത്തിലേക്ക് കയറ്റിക്കൊണ്ടുപോയി നിർത്തി അവനോട് നീ ദൈവപുത്രൻ എങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ചാടുക നീ ദൈവപുത്രൻ എങ്കിൽ ഇവിടെ നിന്ന് താഴോട്ട് ചാടുക നിന്നെ കാപ്പാൻ അവൻ തന്റെ ദൂതന്മാരോട് നിന്നെ കുറിച്ച് കൽപ്പിക്കുകയും നിന്റെ കാൽ കല്ലിനോട് തട്ടാതെ വണ്ണം അവർ നിന്നെ കയ്യിൽ താങ്ങിക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷയിൽ സാധാ പറയാണ് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് പിശാജും വേദപുസ്തകം എടുക്കുകയാണ് പിശാജും വേദവാക്യം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ട് അവൻ്റെ പരീക്ഷയ്ക്ക് വരുന്നത് പിശാജും വേദപുസ്തകം എടുക്കുന്നു നീ താഴോട്ട് ചാടിക്കോ കാരണം വചനമുണ്ടല്ലോ നിൻ നീ വീഴുമ്പോൾ നിന്നെ കാപ്പാൻ നിൻ്റെ കാലിൽ കല്ലിൽ തട്ടാതെ നിന്നെ കാക്കാൻ ദൂതന്മാരുടെ കൽപ്പിക്കുമെന്നല്ലേ വചനം പറയുന്നത് ആ വചനമുണ്ടല്ലോ ദേശക്രിസ്തു വചനം കൊണ്ട് പിശാജ് ജയിച്ചെങ്കിൽ മൂന്നാമത്തെ പരീക്ഷയിൽ വന്നപ്പോൾ പിശാജും വചനമെടുത്തു യേശുവിനെ എതിർക്കാൻ നോക്കി പിശാജും വചനമെടുത്തു ഇന്നും പിശാജ് വചനമെടുത്ത് പല ആളുകളെയും വഴിതിരിക്കുന്നുണ്ട് വചനം നിർമ്മലമായ വചനമിട്ടിട്ട് താന്താന തോന്നിയതായ ചില വചനങ്ങൾ വേദപുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് വള്ളച്ചൊടിച്ചെടുത്ത് അങ്ങനെ പിശാജ് ചതിക്കുന്നുണ്ട് പലരെയും വേദപുസ്തകത്തിലെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ബൈബിളിലെ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് പറയുന്നത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലെന്ന് തോന്നും അവിടെ ഏതുണ്ടല്ലോ അവിടെ വചനമുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ വചനമുണ്ടല്ലോ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ പ്രസംഗം ഉണ്ടല്ലോ പറയും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ലെന്ന് തോന്നും പക്ഷേ പിശാജിന് തന്ത്രം അതാണ് പിശാജ് അവനും ദൈവത്തിനും അതിനെ ഉദ്ധരിക്കാൻ തുടങ്ങും അവനേതായാലും പിന്മാറാൻ തയ്യാറല്ല അവൻ പുറകോട്ട് മാറാൻ തയ്യാറല്ല വായിക്കാൻ എന്താണ് നിന്നെ കാപ്പാൻ അവൻ തൻ്റെ ദൂതന്മാരോട് നിന്നെ കുറിച്ച് കൽപ്പിക്കുകയും നിന്റെ കാൽ കല്ലിനോട് തട്ടാതെ വണ്ണം അവർ നിന്നെ കയ്യിൽ താങ്ങിക്കൊള്ളുകയും ചെയ്യും എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്നുവല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം എന്നിട്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു യേശു അവനോട് നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കരുത് എന്ന് അരളി ചെയ്തിരിക്കുന്നു എന്ന് ഉത്തരം പറഞ്ഞു ദൈവമായ കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കരുതെന്നും കൂടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നീ വന്ന ശരി വചനമാണ് പക്ഷേ ആ ദൈവത്തെ പരീക്ഷിക്കരുത് എൻ്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ പരീക്ഷിക്കരുത് എന്നും കൂടി എഴുതിയിരിക്കുന്നല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞു സ്തോത്രം ഇതിൻ്റെ അടുത്ത വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ പിശാജ് സകല പരീക്ഷയും തികച്ച ശേഷം കുറെ കാലത്തേക്ക് അവനെ വിട്ടുമാറി എൻ്റെ ദൈവമേ കുറെ കാലത്തേക്ക് വിട്ടുമാറി പിശാജ് നാണമില്ലാത്തവനാണ് ഒരു പരീക്ഷ നിങ്ങൾ ജയിച്ചു ശരിയാണ് പക്ഷേ കുറെ കാലത്തേക്ക് മാത്രം അടുത്ത പരീക്ഷ വരുമ്പോൾ നീ ജയിച്ചാൽ ഭാഗ്യം അടുത്ത പ്രലോഭനം വരുമ്പോൾ അടുത്ത പ്രേരണ വരുമ്പോൾ പാവത്തിൻ്റെ പരിശോധന വരുമ്പോൾ ജയിച്ചു തന്നാൽ ഭാഗ്യം ഒന്നിൽ ജയിച്ചു ശരിയാണ് ഇത്രയും കാലം ജയിച്ചു തന്നു കുറെ കാലമായി മദ്യപാനം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചു നല്ലത് വളരെ നല്ല തീരുമാനം കുറെ കാലമായി വീട്ടിൽ കലഹം ഉണ്ടായില്ല വളരെ നല്ലത് ഇപ്പോൾ അരിയോട് പിണങ്ങിയിരിക്കുന്നില്ല വളരെ നല്ലത് ഭർത്താവിനോട് മുഷിച്ചിരിക്കുന്നില്ല വളരെ നല്ലത് മക്കൾ മാതാപിതാക്കൾ അനുസരിക്കുന്നു വളരെ നല്ലത് കുറെ കാലത്തേക്ക് കുറെ കാലത്തേക്ക് പാവം വിട്ടുമാറി നിന്നു പക്ഷേ പിശാജ് ലജ്ജയില്ലാത്തവനാണ് പിന്നെയും വരും നാണമില്ലാതെ വീഴിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം നിങ്ങളെ തകർത്ത് കളയുക എന്നുള്ളതാണ് അതുമാത്രമാണ് അവൻ്റെ ലക്ഷ്യം മറക്കരുത് 
പക്ഷേ ശക്തി ചോർന്നു പോയത് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല ശക്തി ചോർന്നു പോയത് അവൻ അറിഞ്ഞില്ല ഞാൻ കുടഞ്ഞു കളയും എന്നാൽ പറഞ്ഞു ശത്രു വന്ന് പിടിച്ച് വിടിയാൽ ഞാൻ കുടഞ്ഞു കളയും ഈ പ്രാവശ്യം അവൻ്റെ ശത്രു വന്ന പിടികൂടി കുടഞ്ഞിട്ട് പോകുന്നില്ല അവൻ കീഴ്പ്പെടേണ്ടി വന്നു അവനെ ശത്രു ഒതുക്കി 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 അവൻ്റെ ബലം ക്ഷയിപ്പിച്ചു അവസാന ശത്രു ചെയ്തത് അവൻ്റെ കണ്ണ് കുത്തി പൊട്ടിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ വ്രതസ്ഥനെ കണ്ണ് കുട്ടി കുത്തി പൊട്ടിച്ചു ദൈവത്തിൻ്റെ നാസികൃതങ്ങളിനെ കണ്ണ് കുത്തി പൊട്ടിച്ചു തിരുവനന്തപുരം വായിക്കുന്ന എങ്ങനെയാണ് ന്യായാധിപന്മാരുടെ പുസ്തകം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം ശിംസാൻ്റെ ചരിത്രം വായിക്കുമ്പോൾ കാണാം ശിംസാനെ ഫെലിസ്തിരി പിടികൂടി ഫെലിസ്തിരി പിടികൂടി പിശാജ് മനുഷ്യനെ പിടികൂടുന്നു പിശാജ് മനുഷ്യനെ പിടികൂടുന്നത് പോലെ ഫെലിസ്തീൻ വന്ന് ശിംസോനെ പിടികൂടി ശിംസോൻ്റെ കണ്ണ് കുത്തി പൊട്ടിച്ചു ദർശനം നഷ്ടപ്പെടുത്തി ദർശനം നഷ്ടപ്പെടുത്തി കാഴ്ചപ്പാടുകൾ മാറിപ്പോയി ഒന്നും കാണുന്നില്ല ആരെങ്കിലും ആത്മീയം പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും മനസ്സിലാകുന്നില്ല വചനം കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്നും തലയിൽ കയറുന്നില്ല കണ്ണ് കുത്തി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ് കണ്ണ് കാഴ്ചയില്ല ആത്മാവിൻ്റെ കണ്ണ് കാഴ്ചയില്ല ഇന്നും അങ്ങനെയല്ലേ സംഭവിക്കുന്നത് ഇന്ന് സാക്ഷാൽ വ്യക്തമായ കാഴ്ചയുള്ളവർ എത്ര പേരുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു നമ്മുടെ ഇടയിൽ കൂടി നടക്കുന്നതെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ മനസ്സിലുള്ള എത്ര പേരുണ്ട് ആരോ പറഞ്ഞെന്ന് കേട്ടു യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് നിങ്ങളെ തൊട്ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്നു അതിനെന്താ തെളിവ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ആരോ വിമർശിച്ചതാണ് യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് നിങ്ങളെ തലയിൽ തൊട്ടിരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്കിടെ പേര് ജീവന ബസ്സിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് അതിനെന്താ തെളിവ് ഞാൻ കണ്ടില്ലല്ലോ കാണുകയില്ല കണ്ണുകാഴ്ചയില്ല എങ്ങനെ കാണും കണ്ണുകാഴ്ചയില്ല വിശ്വാസമാണ് ആവശ്യം വിശ്വാസം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അനേകർക്ക് ഇന്ന് കണ്ണുകാഴ്ചയില്ല വിശ്വാസമില്ല വിശ്വാസം ഇന്ന് ഏതായാലും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ ഞാൻ ഈ വചനം പറഞ്ഞ് അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളോട് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇന്ന് കർത്താവായ ക്രിസ്തു ഇവിടെ വന്ന് നിങ്ങൾ തീരുമാനമെടുത്തവരുടെ കാര്യങ്ങളിൽ അവൻ കയറി പിടിച്ച് അവൻ നിങ്ങൾ പിടിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു തന്നാൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുമോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് നിങ്ങളുടെ കരുത്തിൽ പിടിച്ച് നിങ്ങൾ എഴുന്നേൽപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ വിശ്വസിക്കുമോ സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതാണ് ഓരോ അനുസൂക്ഷിയിൽ അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് ഒരുപക്ഷേ ഒരുമിച്ച് സ്തുതിച്ച് ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും അതാണ് സംഭവിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു വന്ന് നിങ്ങളുടെ കരത്തിൽ പിടിക്കുന്നു ആ കരം നിങ്ങളെപ്പോഴും തൊടുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങളിലേക്ക് ഒരു ശക്തി നിങ്ങളുടെ സിരകളിലൂടെ ഒഴുകുന്ന നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കും നിങ്ങളുടെ ശരീരം കോരിത്തരിക്കും ഹൃദയം കുളിരണിയും ഹലലൂഹ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം വിശ്വസിക്കുക തീരുമാനം എടുത്തോ പിന്നെ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല വ്യക്തമായി തീരുമാനമുണ്ടോ ഭയപ്പെടേണ്ട കാര്യമില്ല ശത്രുവിനെ തൊടുമോ എന്ന് പേടിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എന്നാൽ വേണം നിങ്ങൾക്കൊരു ചിന്ത വേണം എൻ്റെ കരുവിമേ നീ എന്നെ പിടിച്ചു കൊള്ളണമേ എൻ്റെ മേൽ നിന്നെ കരം വെച്ചുകൊള്ളണമേ ഒരു കാരണവശാലും ശത്രുവിനെ റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കല്ലേ പിശാചിനെ റാഞ്ചി കൊണ്ടുപോകാൻ സമ്മതിക്കല്ലേ പാവത്തിൻ്റെ ശോധന കേവമായി വരുമ്പോൾ കർത്താവേ നീ എന്നെ തടുത്ത് തന്നെ കാത്തുകൊള്ളണമേ പാവത്തിൻ്റെ ശോധനകൾ വരും പാവത്തിൻ്റെ പരീക്ഷകൾ വരും കർത്താവേ എനിക്ക് എനിക്ക് കൺമോഹം ജഡമോഹം ജീവനത്തിൻ്റെ പ്രതാപം പ്രതാപമോഹം ഉണ്ടാകും പ്രതാപമോഹം വലിയവനാണെന്ന് കാണിക്കാനുള്ള മോഹം ഗോപുരത്ത് നിന്ന് ദേവാലയത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ചാടിയാൽ ദൂതന്മാരെന്നെ കാക്കുന്നു എന്തൊരു വലിയ വലിയ ഭാഗ്യമാണത് എന്തൊരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് അങ്ങും ദേവാലയത്തിന് മുകളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ചാടുമ്പോൾ ഒരു കേടും പറ്റാതെ ദൂതന്മാർ രക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെ വന്നാൽ നിനക്ക് നല്ല പേരുണ്ടാകുമല്ലോ നല്ല പ്രതാപം ഉണ്ടാകുമല്ലോ നിനക്ക് നല്ല സമൃദ്ധി ഉണ്ടായ അനുഭവം ഉണ്ടാകുമല്ലോ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ ഇന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നു ക്രിസ്ത്യൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ നിങ്ങൾക്ക് യേശുവിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഏൽപ്പിക്കാൻ കൊള്ളാവുന്ന കാര്യങ്ങളിലേക്ക് കൊടുക്കുക ഏൽപ്പിച്ചാൽ അവൻ പിടിച്ചു കൊള്ളും ഹാലലോയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിങ്ങൾ വിട്ടുകൊടുത്താൽ അവൻ സ്വീകരിച്ചു കൊള്ളും ഹാലലോയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങൾ ദൈവം വിട്ട് വെച്ച് കൊടുക്കുക യേശുവിൻ്റെ കൈകളിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ ആ ബലിഷ്ടമായ ഭുജങ്ങളിലേക്ക് യേശുവിൻ്റെ ആണിയടിച്ച് തകർന്ന കരങ്ങളിലേക്ക് ആ തിരക്ത് വലിക്കുന്ന കരങ്ങളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വിളിച്ചു കൊടുക്കുക ഹലോ ഈ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ദ
ഭാഗങ്ങളിലും യേശു ക്ഷമിക്കും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കൂ സകലവും ക്ഷമിച്ച് പൊതു ജീവിതം നിങ്ങൾക്ക് തരും അനുഗ്രഹീതമായ പൊതു വന്ധാവിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പോകുവാൻ കർത്താവ് കർവ തരും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുകയും കർത്താവിൻ്റെ കരങ്ങളെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കുകയും ഹാലലോയ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നമ്മുടെ കരങ്ങളെ നമുക്ക് ദൈവകരങ്ങളിലേക്ക് ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് കരങ്ങളെ നമുക്ക് ഉയർത്തിപ്പിടിക്കാം ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യേശുവിന് കൈകളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം നിങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് അവനോട് പറയാം കർത്താവെ ഇന്ന് മുതൽ ഞാൻ എൻ്റെ പുതിയ സൃഷ്ടി ജീവനുള്ള ദൈവമേ കരുണയുള്ള കർത്താവെ ഈ മനോഹരമായ ദിവസം ഞങ്ങൾക്ക് തന്നതിനായി സ്തോത്രം അടുത്ത ക്രവയുടെ കാര്യം ഞങ്ങളുടെ മേൽ വെച്ചതിനായി സ്തോത്രം ആണിപ്പാടുള്ള കാര്യം ഞങ്ങൾ പിടിച്ചതിനായി സ്തോത്രം കർത്താവെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ പേര് ജീവൻ രൂപത്തിൽ എഴുതിയെന്ന് കർത്താവെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നിൻ്റെ ക്രവ ഞങ്ങളെ പൊതിഞ്ഞു എന്ന് യേശുവെ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു നിൻ്റെ തിരക്ക് ഞങ്ങളെ കഴുകിയെന്ന് ഹാലലൂയ കർത്താവെ എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും ചെയ്യുന്ന നേടുവാൻ നിൻ്റെ വചനം ഉള്ളതിനായി നന്ദിയുടെ സ്തോത്രം അവിടുന്ന് കൂടെ ഉള്ളതിനായി ഈ സ്തോത്രം യേശു എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ ഈ മക്കൾ അനുഭവിക്കുന്ന യാതനകൾ വേദനകൾ രോഗങ്ങൾ പ്രയാസങ്ങൾ എൻ്റെ കർത്താവ് എല്ലാം അവിടുന്ന് കാണുന്നല്ലോ കർത്താവ് എല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കണമേ കുടുംബസമാധാനം നൽകണമേ എല്ലാവരെയും വാഴ്ത്തി അനുഗ്രഹിച്ച് എഴുന്നേൽപ്പിക്കണമേ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ മഹത്വപൂർണമായ നാമത്തിൽ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുറേയോടെ കേൾക്കണമേ ആ മീൻ ആ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പവർ വിഷൻ ടി വിയിൽ പ്രസംഗിക്കുന്നു എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ അഞ്ച് മുപ്പതിനും ഉച്ചയ്ക്ക് ഒന്ന് മുപ്പതിനും രാത്രി എട്ട് മുപ്പതിനും ഈ ആശ്വാസ സന്ദേശം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചുവല്ലോ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങളെ എഴുതി അറിയിക്കുമല്ലോ ഞങ്ങളുടെ വിലാസം പ്രൊഫസർ എം വൈ യോഹന്നാൻ പോസ്റ്റ് ബോക്സ് നമ്പർ സെവൻറ്റീൻ കോലഞ്ചേരി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു ത്രീ ഡബിൾ വൺ ഫോൺ നയൻ വൺ ഫോർ ടു ത്രീ സീറോ ത്രീ സീറോ നയൻ സിക്സ്